അവിടുന്നതിൻ്റെ കാരുണ്യവും അനുഗ്രഹവും നിങ്ങളിൽ വശിക്കട്ടെ അവിടുത്തെ പരിപാലനയുടെ ഒലങ്കൈ നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും നമ്മുടെ കടങ്ങളിൽ പുറത്തുകയും രക്തത്താൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ നമ്മൾ വായിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുക നമ്മുടെ പാവ സഭയിൽ വായിക്കപ്പെട്ടെന്നാകട്ടെ ചാർജ് എടുക്കുമ്പോ സ്ഥലത്തെ പ്രധാന വ്യക്തികളൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ടല്ലോ ഇന്നത്തെ കോട്ടൊക്കെ അയ്യപ്പൻ നായ വാസു പരുന്ത് വാസു
ड्रॉपिंग सिचुएशन हेलो मलाले मलाले टीवी ने बोला मलाले यार टीवी ने बोला नहीं नहीं ना ये इंटर ने बोला
മനസ്സിലായടാ നീ ആരാന്നും ഇന്ന് എനിക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായത് എനിക്കൊരു പുല്ലും മനസ്സിലായിട്ടില്ല തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ തുടങ്ങാടാ ഒന്നേന്ന് തുടങ്ങാം എണ്ണിക്കോ നീ ഞാൻ എണ്ണിക്കോളാം പക്ഷെ നക്ഷത്രം എണ്ണാൻ പോകുന്നത് നീയാടാ കാണാടാ കാണാടാ ബിസിനസ് ചെയ്യാമോ offer closes soon the world is my territory ചന്ദ്രനെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നെന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് പറയാം അയാളാർക്കിവിടെ ചന്ദ്രനൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് പോയി സാറേ 
சும்மா கொலைக்காத இறக்கி விடுறான் நான் இறக்கி விட்டா அதே சார் சந்திரன் எவிடானல்லே அது நான் பரண்ணேரா குரிசிங்க பிள்ளையரோட எனக்கு குறைச்சு பகுமானம் உண்டாயிருந்து இவிட வருந்தவரு தற்காலம் எந்தாலும் ஆ பகுமானம் நமக்கு வேண்டா பாபு சத்தாலும் குழப்பல்ல அபுனி எனக்கு ஜீவனோட வேணும் நின்றையக்க கூட எல்லாத்தினும் கூட நின்னா அபுனி நமக்கு திருச்சு பிடிக்கும் பக்ஷ அவன் ஏவனானேலும் எவ்வளையானேலும் வெறுத்து விடுறது பிளான் எல்லாம் பக்க ஆயிருக்கணும் அண்ணா ரெடி ஆயிருந்தோணும் எப்ப வேணாங்கல அவنده கால் வர ஹ 
അസണ്ണ ഒരു സ്ഥലം വരെ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ വരാൻ വേണ്ട ഓനൊക്കെ കൊള്ളാം സമയത്തിന് എത്തിക്കോണം
Yo que nada. എന്റെ സരക്കെ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ചെയ് ബാബുനെ അവനെയൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാന്ന കേസ് എന്താ വാസു എല്ലാം സെറ്റല്ലേ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം കണ്ട് കാണുന്ന ഏത് തിണ്ടികളെ കയറി ഒരു അണ്ണാവിളി ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ലല്ലേ ബാക്കിയുള്ളവന്മാരെല്ലാം തല കുലിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇന്നേലും ഒരു ദിവസം സ്വയം തോൽക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് നീ എന്റെ പേര് ചോദിച്ചില്ലേ മൈക്കൾ അതേടാ ഒരുപാട് വർഷം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയതൊക്കെ നീയൊക്കെ എന്നിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തത് നഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്കൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത്രയെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യണ്ടേ 
അതിന് നിനക്ക് നമ്മളെന്ത് കഷ്ടം വരുത്തി നിന്റെയൊക്കെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തരാനല്ല ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചേക്ക് എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്ക് ബാബുന വേണോ അതോ സക്കീറിന് വേണോ എന്ന് ഇതല്ലല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡീല് ഡീലുണ്ടാക്കിയത് ഞാനല്ലേ ഡാ പെട്ടി കൊണ്ടുപോയടാ പിന്നെ ഈ പടയാളിക്ക് എന്തൊരു റോള് കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഇതേപോലെ ഒരുത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു മയിൽ വാഗന ഇവൻ നമ്മളെ കയറി അങ്ങ് ചൊറിയാൻ വന്നു അവനെ ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് വരെ നമ്മളെ കയറി അങ്ങ് പൂത്തി നിനക്ക് നമ്മളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നേ സംസാരിക്കായിരുന്നു പകരം നീ രണ്ടുപേരെ കൊല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു രാജാവിന്റെ മകനല്ല രാജാവ ുണ്ടാകുന്ന തീപ്പൊരി കാട്ട് തീയാകുന്ന പോലെ യുദ്ധത്തിൽ രണ്ടു പേർ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിന്റെ തീപ്പൊരി ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാം ചാമ്പലാക്കും എന്താ അതിന് പറയാ എന്താടാ ഒമ്പൻ ഡയലോഗ് ഒക്കെ ആണല്ലോ ഞാനിവിടെ നിൽക്കുമ്പോ നിനക്ക് ഇവനെയും കൊണ്ടു നീ എന്തിന് വിചാരിച്ച നീ ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ അറിഞ്ഞു കേട്ടാരാടൈക്യുന്റെ കിങ് സ്ഥലത്ത് 
വടക്കൻ കളരികളിൽ എണ്ണം പറഞ്ഞ് വെട്ടുന്ന പാരമ്പര്യം ഉണ്ടെന്നറിയാം പക്ഷെ എന്റെ കളരി വെട്ടിന്റെ എണ്ണമല്ല ആഴമാണ് കണക്ക് മയിൽവാഹനത്തെ തീർക്കാൻ നിന്നെ വേണ്ടി വന്നു ഇനി നിന്നെ തീർക്കാൻ വേറൊരുത്തി വന്നുകൂടി ഉണ്ടാക്കിയ അപ്പനെ കൊണ്ടായില്ല പിന്നെ ആ അപ്പനാണ് ഇനി ആരെ കൊണ്ടും അതിനാവേയില്ല പഴയ കണക്കുകളൊക്കെ തീർക്കണ്ടേ സാധാരണ ഞാൻ യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് തുടങ്ങിയ പിന്നെ ജയിച്ചേ അടങ്ങി
രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് നിങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിലൂടെ അവൻ വന്നു പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഇതിന് ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കണോ എന്താ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത പദ്ധതി രണ്ടു തവണ വന്നിട്ട് പിടിക്കാത്തതല്ല എവിഡൻസ് ഇല്ലാതെ ചോദിക്കാൻ പോവാനോ അറസ്റ്റ് വാറന്റ് കൊണ്ടോ ഗ്യാങ് ഹൗസിലോ കയറാൻ പറ്റത്തില്ല അതുമാത്രമല്ല ജോക്കിയെ ടി വിയിലെ ആൾക്കാരുടെ സിറ്റിയിൽ വേറെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല ക്രിമിനൽ അക്കൗണ്ട്സ് കാരുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ പോലും ഇല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ പലതും ഉണ്ടായേക്കാം ഫോട്ടോയിൽ നമുക്ക് ആക്ഷൻ എടുത്താൽ മാത്രമേ എന്തേലും കാര്യമുള്ളൂ ജോക്കിക്ക് ഒരു ബിസിനസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് എന്താ ഏതാന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല സോ ഇനി മുതലെല്ലാം നമ്മുടെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ചെറിയ ഇവൻ മറ്റേ ടി വിയിലെ ബാലനല്ലേ ഇവനെന്താ ഇവിടെ നീ എന്തിനാടാ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് തറ ചുമ്മാ വന്ന് നിന്നിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ല ഞാൻ സാറിനും പിള്ളേർക്കൊക്കെ ജോക്കിന്റെ നല്ല ഒരു ഒന്നൊന്നര ഐറ്റം വണ്ടി ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നേക്കുന്നത് അതിന് അവനാരെ നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് തരാൻ എന്റെ പൊന്ന് സാറേ അതൊന്നും എനിക്കറിയാൻ മേല അണ്ണം പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്തു പിന്നെ മലിക് സാറേ വണ്ടി കയറുന്നതിന് വണ്ടിയുടെ സൈഡൊന്നും നോക്കിയേട്ടാ 